ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சயின்ஸ் ரிசர்ச் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி என்னடா டாபிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நெட்டை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் கப்புன்னு பிடிச்சிது என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இது மோஸ்ட்லி உமன்ஸ்க்கான டாபிக் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ மென்ஸும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் பட் டெடிக்கேட்டட் டு ஆல் உமன்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அப்படி என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்க்கப்போம் கேட்குறீங்களா அதாவது குழந்த பிறந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட கருப்பைக்குள்ளே தான் வள வளரும் பட் இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் இது சும்மா கப்ஸா ஓடாது அப்படின்னு கூட சொல்லுவீங்க பட் நிச்சயமானுமே அது உண்மையான ஒரு விஷயங்க ரஷ்யாவில் எவிங்யா பட்டூரினா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணிக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு குழந்த பிறந்திருக்கு மூணாவதாக பிறந்த குழந்தை எப்படி பிறந்திருக்குன்னா கருப்பையில் வளராமல் கருப்பைக்கு வெளியே வளர்ந்து ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு ஸோ அந்த குழந்த ஆரோக்கியமாகவும் நல்லா ஹெல்தியாகவும் அதே சமயம் அவங்க அந்த தாயும் ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருந்து இருந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த போய் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாகவே குழந்தை வந்து நம்ம கருப்பைக்குள்ளே தான் வளரும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அப்டாமினல் அதாவது நம்ம வயிற்று பகுதியில் வளரக்கூடிய குழந்தைகள் ரொம்பவே ரேர் கேசஸ் தான் ஸோ இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் மட்டும்தான் உலகத்திலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷ் இந்த மாதிரி கேஸுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நிஜமானுமே வந்துட்டு ஒன்றா குழந்த குழந்த வந்து இறந்துரும் இல்லைனா வந்துட்டு தாய் வந்து இறந்துருவாங்க மே சம் கேசஸ் அதாவது சம் கேசஸில் வந்துட்டு ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் உயிர் பிழை உயிர் பிழைப்பாங்க இல்லைனா ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸ் தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஃபெப் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நாங்கள் பார்த்த இந்த ரஷ்யன் கேஸ் வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது ரெண்டு பேருமே ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க இது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃப்யூட்டல் மெம்ரியனுக்கு நடுவில் தான் வந்துட்டு அந்த குழந்தை வந்து வளர் வளர வளர ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இத்தனைக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த அம்மா ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டு முப்பத்தி மூணு வாரம் கழித்து தான் அந்த அம்மா ப்ரெக்னென்ட் என் வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்குது அப்படிங்கிறதே அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தொப்பை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க போல் பிகாஸ் நம்ம கருப்பையில் குழந்தை இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும் இது நம்ம வயிற்று பகுதியில் இருக்கிறனாட்டிக்கு அவங்க வந்து தொப்பை அப்படின்னு நினச்சி அது அசால்ட்டாக விட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பெயின் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துருக்காங்க அவங்க அல்ட்ராசவுண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது தான் உங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே குழந்த இருக்குது அதாவது கருப்பைக்கும் கருப்பைக்கு வெளியே வந்து குழந்தை வளர்ந்துட்டுருக்கு அது உங்கள் தொப்பை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ப்ளசண்ட்டாக அதாவது தொப்புள் கோடி முதல் கொண்டு அந்த வயிற்று பகுதியில் அந்த குழந்தைகளுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ இது வந்து அந்த கருப்பைக்கும் கரு முட்டைக்கும் நடுவில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து உருவாகிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அந்த குழந்தை வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட வெயிட் வந்து நார்மல் வெயிட் டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ கேஜி வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியம் மூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கே இவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருக்கும் போது டெலிவரி பண்ண டாக்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஷாக்கிங் ஷாக்கிங் ஷாக்கிங்காக இருந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் டேர்மில் எக்டோடோபிக் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டெத் ரேட் ரொம்பவே ஜாஸ்தி உயிர் பிழைச்சதா சரித்திரத்திலே கிடையாது ஸோ இட்ஸ் மெடிக்கல் மிராக்கல் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இந்த விஷயத்த ஸோ இந்த எக்டோடோபிக் ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண இயர் செவன்டீன் நாட் எயிட் அப் எயிட்டில் தான் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசன் இருக்குது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸு இதுக்கப்புறம் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் கொனார்கல் சிஃப்லஸ் இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இன் இன்ஃபெக்ஷன் அது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி எக்டோடோபிக் ப்ரெக்னன்சிஸ் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணுறவங்க அதாவது டெஸ்ட் டியூப் பேபி மூலியமாக குழந்த வாங் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மேபி ரொம்ப அவங்க வீக்காக இருந்து ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி அவுட் சைடு ஊம் வந்து குழந்த பிறக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபெலோபியன் டியூப் அதாவது நம்ம கரும் கரு குழாய் வந்துட்டு டேமேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படும் இல்லை நம்மள ப்ரெக்னென்ட் ஆகணும் அப்படிங்கி
ஸோ என்ன வியூவர்ஸ் இந்த மெடிக்கல் மிராக்கல் ப்ரெக்னன்சி பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிஜமாக நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களோட சேனல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்